السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائیے جی میرا حضرت سے یہ سوال ہے تین سوال ہیں میرے پہلا سوال یہ ہے کہ شوال کے جو چھ روزے ہیں تو اگر کسی کے بہت زیادہ روزے چھوٹے ہیں جیسے طور پر خواتین کے پریگنینسیز میں اور پیریڈس میں روزے قضا ہو جاتے ہیں تو کیا ان شوال کے روزوں کو ہم قضا روزوں کی نیت سے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے کالم کا بیان سنا انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان روزوں کو نفل کی نیت سے ہی رکھا کرتی تھی اور جو اپنے قضا روزے ہیں ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے بعد رکھا کرتی تھی تو میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ کیا ان روزوں کو ہم قضا روزوں کی نیت سے رکھ سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ جو عرفا کا روزہ ہے اس کو بھی کبھی قضا کی نیت سے نہیں رکھنا چاہیے تو پہلا سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال حضرت سے میرا یہ ہے کہ حضرت ہم جس طرح حضرت کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ چاند کے مسئلے کو انہوں نے اللہ نے ان سے حل کروایا تو حضرت سے میری درخواست ہے کہ موضوع کے اوپر مسا کے لیے بھی حضرت اس کا کچھ حل بتائیں کیونکہ جہاں بھی ہم کہیں جاتے ہیں ہم بہت سخت پریشان ہوتے ہیں جب امامت کا وقت آتا ہے جو جماعت ہوتی ہے تو ہم سمجھ میں نہیں آتا ہم جماعت میں شامل ہوں نہیں ہوں بچے ہمارے سوال کرتے ہیں کہ جماعت کیسے چھوڑ دیں پھر ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آتا ہم ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں بعض جب مفتی اعضاء سے ہم سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جماعت میں جب شوہر جاتے ہیں عرب مساجد ہیں جیسے نیو یارک کے باہر ہم ہیں تو یہاں پر تو زیادہ تر عرب مساجد ہیں وہاں پر جانا ہوتا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے امت کے لیے یہ مسئلہ تیسرا سوال مفتی صاحب سے میرا یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنی اولاد کو یا ہمیں خود بھی مسلک کو مذہب کو چوز کرنے کی کتنی آزادی ہے اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ کیا ہمیں کس مسلک کو چوز کرنا ہے کیا ہمیں تقلید کو اختیار کرنا چاہیے یا یہ کہ ہمیں کس مذہب پہ چننا چاہیے کیونکہ اس کو اس طرح چوز کرنے کے لیے مذہب کو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے تو پلیز حضرت اس کنفیوزنگ سے ہمیں نکالیے اور اس کا جواب دیجیے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے آپ نے تین سوال کر لیے تینوں بڑے بھاری سوال کیے ہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو بڑا حوصلہ ہے آپ کا بھی رمضان پورا نہیں ہوا نہ آیا ابھی آپ نے شوال کی بات چھیڑ دی تو اس لیے رمضان کے روزے تو پہلے پورے کر لیں پھر شوال کا نمبر آئے گا تو خیر بہرحال تو شوال کے روزوں میں آپ بالکل جو ہے وہ اپنے قضا روزوں کی نیت کر سکتے ہیں قضا روزوں کی نیت جب کریں گے تو آپ کے نفلی جو شوال کے روزوں کا جو اجر وہ بھی مل جائے گا اور یہ تداخل کو کہتے ہیں یہ عبادات میں تداخل جو ہے بالکل جائز ہے آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے قضا روزوں کی نیت کریں اور باقی جن کے قضا رہ گئے ہوں خاص طور پر خواتین کے رہ جاتے ہیں تو ان کو قضا ہی روزوں کی نیت کر کے شوال کے چھ روزے رکھ لینے چاہیے تاکہ وہ اس کے اندر پورے ہو جائیں وضا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آپ نے بتائی وہ عضا عائشہ کا حوصلہ ہے ان کی ہمت ہے کہ وہ نفلی روزوں کے نفلی کی نیت سے رکھ رہی ہیں باقی بعد میں قضا روزے کر رہی ہیں تو اگر کوئی آج ایسا کرنا چاہے تو کرے اس سے ممانت نہیں ہے لیکن یہ تو آپ آپشن دیا آپ کو سہولت کے لیے رخصت کے لیے کہ آپ انہی چھ روزوں میں ہی نیت جب کر لیں گے تو اس صورت میں آپ کی ادا ہو جائے گی اسی طریقے سے ابا بین کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا علماء نے لکھا ہے کہ مطلب مغرب بعد چھ جو ہے نوافل جو ابا بین کہلاتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ دو رکعت سنت آپ نے مغرب بعد پڑھنی وہ پڑھ لیں دو نفل بھی آپ نے پڑھنی وہ پڑھ لیں پھر دو نفل اور پڑھ لیں تو ٹوٹل چھ ہوگی تو فرض کے بعد چھ رکعت ٹوٹل آپ نے پڑھ لی تو اوا بین کا بھی آپ کو ثواب مل گیا اور مقصد یہی ہے کہ مغرب کے فرض کے بعد چھ رکعت آپ نے ادا کرنی ہے بھلے سنت نفل اور نفل کی شکل میں تو یہ ہوتا ہے یہ ایک آپشن ہوتا ہے ایک رخصت ہے آسانی ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں چاہتا وہ پوری یہ سات رکعت مغربی پڑھ کے اب چھ مستقل پڑھنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے الاجر بقدری نصب حدیث میں آتا ہے جتنی مشقت اٹھاؤ گے اتنا زیادہ اجر پاؤ گے تو وہ الگ بات ہے تو اس لیے اسی طریقے عرفہ کا روزہ ہے یا اور جتنے روزے ہیں جو بھی نوافل یا سنن روزے ہیں جو میرات اور جو وہ پیر کا روزہ سنت اس میں آپ قضاء کی نیت کر لیں تو سنت کا نظر بھی مل گیا اور جو قضائی روزے کا جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ایک بوجھ ہے وہ بھی ادا ہو گیا تو یہ بالکل اس کی فقہ نے اجازت دی ہے اور جو ہے وہ اپنے اپنے حوصلے کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں
اور باقی رہا کہ آپ نے چاند کے مسئلے کے حوالے سے آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے بہت شکریہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی کہ مجھ سے اللہ نے یہ کام لیا کہ گلوبل مونسائٹنگ اور مکہ مرکز یہ فتوہ جاری کیا اور آج پورے نارتھ امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اور ملکوں میں بھی اس کا بہترین جو ہے امپیکٹ پڑ رہا ہے اور لوگ مکہ کو مرکز بنا کے ایک دن رمضان کا آغاز اور ایک دن عید کر رہے ہیں اور یہ میں اپنے لئے بڑا زخیرہ آخرہ سمجھتا ہوں اور باقی آپ نے جو مسئے کی بات کی ہے اس میں یہی ہے کہ بے شک یہ مسئے جو ہے چمڑے کے موزے پر ہونا چاہیے یا اتنے موٹے انہی موزے ہونے چاہیے کہ پانی ان کے اندر نہ جائے اور تین میل تک چلیں تو وہ پھٹے نہ تو اسے عام ریگولر جو جرابے ہیں ان کے اوپر مسئے کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے اگر اس پر آپ نے مسئے کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا اس لئے اس میں اتیاد کریں اس میں میرا تفصیلی فتوہ جو ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے وہاں آپ لکھیں کہ مسا ساکس کے اوپر مسا فتوہ بائی مفتی مری اخون تو اس کے اوپر پورا فتوہ میرا تفصیلی موجود بھی ہے تو لیکن یہ کہ جہاں جماعت ہو رہی ہے کوئی عرب امام جماعت کر رہے ہیں اور جماعت کی شرکت کا معاملہ ہے تو اس میں حکم یہ کہ آپ جماعت میں شریک ہوں اب آپ اس باری کی میں نہ پڑے کہ امام کا مسا صحیح ہے یا نہیں اس کا اب آپ کو حق نہیں ہے آپ جماعت میں شریک ہوں کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ صلو کلہ خلفی فاسقین و برن ہر نیک اور فاسق امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں کیونکہ جماعت سے وہ امت کی اجتماعیت ثابت ہوتی ہے اس کے اتیاد و یونٹی ثابت ہوتا ہے اس کو آپ بریک نہ کریں کہ آپ یہ اللہ کی کونے میں کھڑوئے کہ اپنی نماز شروع کر دی اور وہاں نماز ہو رہی ہے یہ نبی پاک کو گوارا نہیں ہے آپ جماعت سے نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد اپنی نوافل سنن پوری کریں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا آپ سوچ رہے ہیں یا مجھے دورانا ہے آپ الگ دورا لیں اپنی نماز زور کی نماز جماعت سے پڑھی پھر آپ الگ دورا لیں تو لوگ یہ سمجھیں کہ سنت نفل پڑھ رہا ہے لیکن الگ ہو کر آپ کھڑے ہیں اپنے بچوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں تو یہ شرازہ امت کا ٹوٹتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے آپ جماعت میں شریف ہیں اور امام پر اعتماد کر کے نماز پڑھ لیں پھر بھی دل میں اگر حول ہے آپ اپنی قضاء بعد میں الگ ادا کر لیں لیکن جماعت میں شرکت کرنا آپ کے لیے وہ ضروری ہے بہت خوب انہوں نے بچوں کے لیے بھی کچھ کہا تھا تیسرا جی ہاں تیسرا سوال وہ بھی بڑا بھاری سوال کیا آپ نے کہ تقلید کا بھی سوال آپ نے کر دیا مسلک کا بھی کر دیا اب کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ فرقہ وارانہ جو مسلک ہیں دیوبندی بریلی ویلی عدیس یہ بھی ہیں اور شافی حملی حنفی وہ بھی ہیں آپ کون سا کہنا چاہتی ہیں اصل میں بنیادی اس کا جواب یہی ہے کہ کسی نہ کسی مسلک کو اختیار کیے بغیر آپ اسلام پر چلی نہیں سکتے کیونکہ یہ جتنے مسالک ہیں ہنفی شافی حملی وغیرہ یہ راستے ہیں اور منزل محمدی ہے تو یہ راستے ہیں تو کیوں ہی نہ کوئی راستہ آپ کو چوز کرنا ہی پڑے گا ایون دیوبندی بریلوی اہل حدیث جو فرقہ وارانہ جو مسلق بنے میں ان میں بھی کوئی ایک آپ کو چوز کرنا ہی پڑے گا ان سب سے بالتر ہو کر آپ جائے نہیں سکتے آپ اگر اس سے تینوں چاروں سے ہٹیں گے تو آپ ایک نیا مسئلہ اختیار کریں گے وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا وہ بھی ایک راستہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے لہذا آپ کو کوئی ایک مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کوئی ایک آپ کو اختیار کرنا پڑے گا عملی طور پر کیونکہ کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے عملی طور پر جو ہے کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اسی طرح کے حنفی شافی میں کوئی ایک نہ کوئی ایک راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا پھر آپ منزل پہ پہنچیں گے اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں کسی راستے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب آپ ایک اور پانچوہ راستہ بنائیں گے تو راستہ پھر بھی آپ نے بنا لیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ اتحاد کی شکل تو نہ ہی ہاں اتحاد کی شکل اب صرف یہ ہے کہ راستہ اپنا پر اختیار کرے اپنے شرح صدر کے مطابق اور اپنی علمی تحقیق کے مطابق اب ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں تم کافر ہو تم مومن ہو تم جھوٹے ہو تم غلط ہو یہ شرک ہے وہ بھی دیتا نہیں یہ کہنے کہ یہ ایکسٹریم جو انسان ہو جاتا وہ یہی کرتا ہے کہ بس اپنے راستے کو کہتا ہے میں حق ہو باقی سارے باتی نہیں میں مومن ہو باقی سارے کافر اس کی اجازت نہیں آپ اپنے راستے پر چلتے چلے جائیں ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں منزل پر پہنچ جائیں گے جیسے ریل گاڑی میں انسان بیٹھا کوئی برت کے اوپر بیٹھا ہے کوئی فرسٹ کلاس منزل پہ جب پہنچیں گے سارے پہنچ جائیں گے بلکل اسی طریقے سے آپ اپنا راستہ اختیار کریں ایک دوسرے پر کیجی سیزم نہ کریں اور کفر اور اسلام کے فتوے نہ لگائیں اور آپ چلتے جائیں لیکن ان راستوں میں سے کسی ایک راستے کو چوز کیے بغیر آپ منزل پہ پہنچ ہی نہیں سکتے یہ لوگ جو دعویٰ کر دیتے ہیں جی چھوڑے بلکل ہم کون ہیں جی ہم نہ دیوبندی نہ بری ہم مسلمان ہیں پہ مسلمان نے تفسیر اس کی بیان کریں آپ کسی اسلام پہ چل رہے ہیں آپ کو کسی نہ کسی دائرے میں جانا پڑے گا یا آپ دیوبندی ہوں گے یا بریل بھی ہوں گے یا اہل حدیث ہوں گے لیکن ایک دو
ابو ذر غفاری کے اختلاف دوسرے صحابہ سے رہا صحابہ کے آپس میں مسائل میں اختلاف رہے لیکن انہوں نے ایسی ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالے جیسے آج امت کے جی فرقہ وارانہ آگ جو لوگوں کے اندر لگ گئی ایسا نہیں اچھالا اور اپنے اپنے راستے پہ چلے رہے اور ایک دوسرے کے فتوی کا احترام کرتے رہے اور دونوں کو منزل محمدی میں لگائی یہ ہے اصل خلاصہ ماشاء اللہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکون پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے